আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব করার মতো নতুন বাংলাদেশ যান ড ইউনুস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন বিসর্জন আজ মণ্ডপে মণ্ডপে বিষাদের ছায়া মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে মতিঝিলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছ্বাস সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা ভোটে যত দেরি সংকটের তত সংখ্যা বিএনপি নেতাদের নির্বাচনের সময়ে সকল মন্ত্রণালয়কে ইসির অধীনে নেওয়ার তাগিদ বিশিষ্টজনদের দেখছিলেন গ্রাউন্ড সিমেন্ট সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুস বলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এমন বাংলাদেশ গড়তে চায় যেখানে থাকবে সব সম্প্রদায়ের সমান অধিকার সমাজের সবাই যেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব পালন করতে পারে তেমন একটি সমাজ চান তিনি যেখানে রাষ্ট্রকে সবাই উপভোগ করবে গর্ব করবে শনিবার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে ড ইউনুস বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুব আন্তরিকতার সাথে নিরাপত্তার কাজটি করতে পেরেছে রকুনুজ্জামানের রিপোর্ট শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করতে বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছান প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনের পাশাপাশি কুশল বিনিময় করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে পরে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানান তিনি বলেন দুর্গা পূজার মহা উৎসবে সারা দেশে একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে শারদীয় দুর্গা পূজার মহোৎসবে অভিনন্দন জানাচ্ছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এসে দেখছি সবাই খুব খুশি চার দিনের ছুটি এই ছুটি সবাইকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে আমাকেও আমিও ছুটি পেয়েছি দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে কোন রকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয় সেজন্য সরকার এবং সরকারের বাইরে সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা দুর্গা পূজার আনন্দ এবার একটা বিশেষ আনন্দে পরিণত হয়েছে দেশ জুড়ে যেটা সবাই অনুভব করছে এই আনন্দ আর একটু বেড়ে গেল এই জন্য একদম নির্বিঘ্নে সকল জায়গায় এই পূজার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে বলে সবাই চেষ্টা করেছে এটা নিখুঁত করার জন্য কোনো রকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে কোনো রকম আতঙ্কার পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয় এই জন্য সরকারের এবং সরকারের বাইরে সবাই চেষ্টা করেছে ড ইউনুস বলেন ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান একটি মহা সম্ভাবনা তৈরি করেছে নতুন বাংলাদেশে কি কি জিনিস নতুন দরকার তা বের করতে সবাইকে আহ্বান জানান তিনি সেনাবাহিনীকে দিয়ে পুলিশকে দিয়ে র্যাবকে দিয়ে আমাদের আনন্দ উৎসব করার আয়োজন করতে যাওয়াটা আমাদের ব্যর্থতা এটা স্বাভাবিক না সমাজের একটা অংশ আনন্দ উৎসব করবে এবং কাকে বাদ দিয়ে না সবাইকে নিয়েই আনন্দ উৎসব করবে তাও সম্ভব করা হচ্ছে না আমাদেরকে দিয়ে এরকম সমাজকে নিয়ে আমরা কি করব এরকম সমাজকে আমরা চাই আমরা এরকম সমাজ চাই না আমরা এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই যে বাংলাদেশে আমার সব আমাদের যারা এই দেশের নাগরিক তাদের সকলেরই সমান অধিকার এই কথা যেন আমরা নিশ্চিত করি শুধু কিতাবে লিখে গেলে হবে না কিতাবে লিখে দিলাম এটা সমান অধিকার তারপরে গিয়া কাটাকাটি মারামারি এগুলা করলাম অধিকার কেড়ে নিলাম কেড়ে নিয়ে আবার গৌরব বোধ করলাম বাহবা পাইলাম এরকম সমাজ আমরা চাই না তিন মাস পর ছয় কমিশনের রূপরেখা দেবে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন তখন জনগণ সেই রূপরেখার উপর মতামত দেবে নতুন একটি দেশ গড়ার এই সুযোগকে হাত ছাড়া হতে না দেওয়ার আহ্বানও জানান প্রধান উপদেষ্টা সংবিধান তাকে নিশ্চিতভাবে অধিকার দেবে এবং রাষ্ট্র সেই অধিকার নিশ্চিত করবে রকুনুজ্জামান বাংলাভিশন ঢাকা 
উৎসব মুখর পরিবেশে উদযাপিত হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গোৎসবের মহানবমী বিসর্জন ঘনিয়ে আসার বিষাদ নিয়ে প্রাণ ভরে ভক্তি ও আরাধনা করছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শুধু এবারই নয় প্রতি বছর স্বাচ্ছন্দ্যে নির্ভয়ে ধর্মীয় আচার পালনের প্রতিশ্রুতি চান ভক্তরা আর দুষ্কৃতিকারী থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে বললেন ধর্মসচিব বিস্তারিত জানাচ্ছেন মামুন আবদুল্লাহ রাত পেরোলেই দুর্গা দেবীর বিসর্জন তাই তো ভক্তিটা যেন একটু বেশি মন ভরে মায়ের দর্শন নিচ্ছেন ভক্তরা দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন দল বেঁধে ধর্মীয় আচার মেনে দেবী মায়ের কাছে ভক্তদের প্রার্থনা মিলেমিশে দেশ করতে এক হোক সব পক্ষ বিসর্জন হয়তো দিবে কেউ কেউ আজকে দিবে বা কেউ আগামীকাল দিবে কিন্তু আজকে প্লাস আমাদের দর্শন এখানে এসে একটু দেখলাম ফটো তুললাম তারপর সব দিকে দেখতেছি ভালোই লাগতেছে পুলিশ অনেক দেখলাম নিরাপদ বেশি দেশের যে পরিস্থিতি সেটা যেন সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যায় আমরা যদি সুন্দর মতন বাইরে বেরোতে পারি নিজেদের যাতে সেই বের রাখতে পারি আমরা যাতে নিরাপত্তা বোধ করি সেটা চাইলাম মার কাছে যেন দেশ সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় সমাজে সবাই সকল স্তরের মানুষ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলিম সবাই আমরা একত্রে বসবাস করতে পারি আমরা যে যার জায়গা থেকে যদি ভালো মানসিকতা দেখাতে পারি বা যে যার কাজ যদি ঠিকভাবে করতে পারি দেশে এগিয়ে যাবে দেশে যেন ভালো হয় মঙ্গল হয় মায়ের কাছে সেটাই প্রার্থনা বিশুদ্ধ পঞ্চিকা অনুসারে এবার মহানবমী ও দশমী পূজা একই দিন পড়েছে মহানবমী পূজা শেষে দশমী তিথি আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় আজই দশমী পূজা সম্পন্ন হবে তাই তো প্রার্থনাটাও একটু বেশি আমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আমি ঘুরতে এসছি পূজা বাসার পাশে দেখতে এসছি ভালো লাগছে অনেক সবাইকে দেখছি মার মুখ দর্শন করা কারণ মায়ের কালকে শেষ দিন দুপুরে মতিঝিলে শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জিও পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে আসেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল হামিদ জমাদ্দার বলেন দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার টুকটাক কিছু সমস্যা আপনার দুষ্কৃতিকারীরা করেই থাকে মানে এরা খুবই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং যেখানে যেখানে যে প্রবলেম হয়েছে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ওরকম কোনো সিগনিফিকেন্ট বলার মতো কিছু হয়নি বুধবার মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া শারদীয় এ দুর্গোৎসবের শেষ হবে আগামীকাল রবিবার বিজয় দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা রবিবার বিজয়া দশমীতে বিসর্জনের দিন প্রতিটি স্পটে যে কোনো ধরনের নাশকতা এড়াতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম শনিবার দুপুরে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিদর্শন করে তিনি এ কথা বলেন পূজা মণ্ডপ ঘুরে দেখেন এবং মত বিনিময় করেন মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরে সাংবাদিকদের আইজিপি বলেন এ পর্যন্ত ছোটখাটো তেতাল্লিশ ঘটনা পূজাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে যার মামলায় ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁতিবাজারের ঘটনা নাশকতা নয় দাবি করে তিনি বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পূজাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল একটি মহল তাদেরকেও আইনের আওতায় আনা হয়েছে পূজা শেষে সারাসি অভিযান চালানোর কথা বলেন মইনুল ইসলাম দশমীতে প্রতিটি স্পটে নিরাপত্তা জোরদারের কথাও বলেন তিনি অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক যারা আছেন তারা সহ বিভিন্ন ঘাটে এই বিসর্জন হবে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যালং দ্য রোড রোড থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় পোশাকি পুলিশ থাকবে এছাড়াও আমাদের সাদা পোশাকি পুলিশ এবং আগে থেকে আমাদের এই যে ইন্টেলিজেন্স নেওয়া থ্রেড অ্যাসেসমেন্ট করা সেগুলি আমরা করছি বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে শনিবার রাজধানীর শনি মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতের আশ্বাস দেন শনিবার রাজধানীর শনিরাখা এলাকার ঐতিহ্যবাহী শনি মন্দির পরিদর্শন করেন বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে মত বিনিময় করেন তিনি পরে ইশরাক হোসেন বলেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট করতে যে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা সফল হবে না 
কিছু ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে গত ষোলো বছরে এর বহু নজির আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ তারা বারে বারে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে তারা এখান থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে এটা এখন জনগণের কাছে পরিষ্কার বিএনপির এই নেতা ধর্মীয় উৎসব পালনের পাশাপাশি মহানগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখার অনুরোধ জানান বলে হিন্দু সম্প্রদায়ের সব নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বিএনপি সামনের দিনে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের মাঝে এসেছে এবং এই বাংলাদেশে সকল জনগণ হবে সমান এখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান কোনো ভেদাভেদ কোনো বিভেদ নাই কোনো পার্থক্য নাই কোনো মতবিরোধ নাই এটা কোনো কালে ছিল না আমরা প্রতিবেশী মতো হয়ে বসবাস করে আসছি এ সময় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নবী উল্লাহ নবী বলেন ভবিষ্যতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরের জন্য স্থায়ী জায়গার ব্যবস্থা করবে বিএনপি আগামীতে দেশ গড়ার জন্য সব ধর্মের মানুষ একসাথে কাজ করবে এমন প্রত্যাশার কথাও জানান তিনি ঋষান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে উৎসব দ্বিগুণ হয়ে ধরা দিয়েছে মতিঝিল এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দূরে নয় ধর্মীয় রীতিনীতি এখন নিজ এলাকাতেই পালন করতে পেরে খুশি তারা এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান হিন্দু ভক্তরা মন্দিরের পুরো জায়গা ফেরত পেতে সরকারের কাছে আবেদন জানান তারা সেখানে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং বানানো হবে বলে জানান ধর্মসচিব বলেন শুধু মতিঝিল নয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে বেদখল সকল মন্দির ফিরিয়ে দেয়া হবে সনাতনীদের কাছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মামুন আবদুল্লাহ পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা নিয়ে নানা মহলে চলছে আলোচনা সমালোচনা এর মাঝেই যেন আশার সঞ্চার জাগালো রাজধানীর মতিঝিল অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ পূজা মণ্ডপ দীর্ঘদিন বেদখলে থাকা জায়গাটি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় ফিরে পেয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনতার পর এই প্রথম মন্দিরের জায়গা বুঝে পেয়ে তাই উৎসব দ্বিগুণ হয়ে ধরা দিয়েছে এই এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এ বছরই প্রথম আমরা এখানে পূজা করেছি এটা দেবত্ব সম্পত্তি এতদিন বেদখলে ছিল তা সরকারের আমলে আমরা একটু উদ্ধার করেছি শত বছর পুরানো জায়গা আসি আবার মাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এই এলাকার সনাতন ধর্মী মানুষজনের এত আনন্দ এটা বলার বাহিরে একাত্তরের পর থেকে যে আমাদের এখানে কোনো মন্দির ছিল না আমাদের বাইরে যেতে হতো এখানে আমরা মাকে প্রণাম করতে পাচ্ছি নতুন করে পুজো দিয়েছি অন্য জায়গা আমাদের এখন মন বসে না নিজের মন্দির নিজের মনে হচ্ছে এখন দেখা যায় নিজের হাতে পুজো করার সুযোগটা পাচ্ছি মার পাশাপাশি থাকতে পারছি আগে তো দেখা যেত অন্য মন্দিরে যেতে হতো জানা যায় মন্দিরের ছত্রিশ শতাংশ জায়গা থাকলেও এগারো শতাংশই চলে যায় রাস্তা ও মেট্রো রেলে বাকি পঁচিশ শতাংশের মধ্যে পনেরো শতাংশ মন্দিরের দখলে পেলেও দশ শতাংশ এখনো ভূমিদস্যুদের দখলে জায়গাটা ছত্রিশ শতাংশ কিন্তু এখানে উদ্ধার হয়েছে চোদ্দ থেকে পনেরো শতাংশ বা ষোলো শতাংশ জমি খাদ্য কাছে ভূমিদস্যু তারা বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য এগুলো ঘর বাড়ি ছিল কিছু দোকান টোকান ছিল পজিশন বিক্রি করে তারা আর্থিক সুবিধা লাভ করে করতো এই জন্য অবৈধ দখল ছিল বিদায় আমরা এগুলো মানে নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব জানিয়েছেন শুধু মতিঝিলের জায়গা নয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে দেশের যে কোনো জায়গায় বেদখল জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এরকম বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এই দেবত্ব সম্পত্তি বেদখলে আছে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে যদি পাই এবং আমরা যদি কোর্টে কোনো বাড়িতে না থাকে আমরা এগুলো আমরা দখল উচ্ছেদ করে দেব আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমি থাকি বা না থাকি এটা একটা মাল্টি স্টোর্ড বিল্ডিং করার জন্য विगत बचर ग हिंदू मुस्लिम मध्य विभेद सृष्टि रेखेल फैसीबादी शेख हासार सरकार शनिवार सन्ध्य श्रीनगर उपजार श्रीनगर सार्वजन कल मंदिर पूजा उद्यापन परिषद आयोजित मत बनीम सभाय प्रधान अतिथिर बक्तव्य एक रिजवी बोलें सबक सरकार हिंदू सम्प्रदायर लोकजन बोझा तो आवामी लीग छाड़ा अन्न को दल क्षमत एले हिंदू निरापदे थकबेना तर बाड़ीघर और सम्पद दखल हो जाए 
প্রকৃতপক্ষে বিগত বছরগুলোতে আওয়ামী লীগের লোকজনই হিন্দুদের জায়গা দখল করেছিল তিনি আরও বলেন ওই সরকারের মন্ত্রী সংসদ সদস্যরা বলেছিলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে চলে গেলে লাখো লোক মারা যাবে কিন্তু পাঁচই আগস্ট সরকারের পতনের পর থেকে কোনো লোক মারা যায়নি এদিকে বিএনপি নেতারা বলেছেন নির্বাচন যত পিছিয়ে যাবে সংকট তত তীব্র হবে সে কারণে নির্বাচনের রোডম্যাপ দ্রুত ঘোষণার দাবি জানান তারা অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ জামান দুদু বলেন জনগণের প্রত্যাশা ছিল অন্তর্বর্তী সরকার নানা বিষয়ে সংস্কার করবে পরে নির্বাচিত সরকার সংসদে তা পাশ করবে তবে দুই মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করেনি বলে মন্তব্য করেন তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন এখনও বাজার সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে আওয়ামী লীগের দুর্নীতি বাজরা অস্থিরতা সৃষ্টি করছে প্রশাসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মাদের বের করতে না পারলে সফলতা আসবে না বলে মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর এম সাখাউত হোসেন নির্বাচনের সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে নির্বাচন পরবর্তীতেও যদি অভিযোগ আসে তাদেরকে আইনের আওতায় ও জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে আর নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করবে না সেটি সংবিধান লঙ্ঘনকারী নির্বাচন মহিবুল্লাহ মহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত শনিবার রাজধানীর সিরডাপে রিপোর্টার্স ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আর এফ ইডি আয়োজন করে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কেমন চাই শীর্ষক সেমিনার এতে যোগ দেন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি সহ নির্বাচন সংস্কারে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গরা সেমিনারে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয় নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের উচিত সব পক্ষের সাথে আলোচনা করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোরও এমন প্রস্তাব দেয়া উচিত যেন পারস্পরিক আস্থার সংকট তৈরি না হয় বাংলাদেশে বাহাত্তর সালের সংবিধানের মধ্যে যে ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে সেটা এমন স্বৈরাচারী যে সমস্ত কিছু তার অধীনস্থ এবং ওইখানে সরকার প্রধান সংবিধানের ঊর্ধ্বে সমস্ত জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে ফলে সবগুলোর প্রতিষ্ঠান জিহুজুর প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু হয় না তাহলে এই দুই অবস্থার বদল দরকার আমাদের তো জটিলতা এবং জড়তা অনেক জায়গায় সমস্ত অনেক জায়গায় একই সংবিধানের পরপর দুইটি ধারা আর্টিকেল ফিফটি নাইন বলছে স্থানীয় সরকার আর্টিকেল সিক্সটি থেকে বলা হচ্ছে স্থানীয় শাসন এই জিনিসগুলো তো বহু বছর ধরে আবর্জনাটা জমে আছে সুতরাং এইখানে একে অপরকে দোষারোপ করার চেয়ে বরং রিকনসিলিয়েশনের ব্যাপারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি বক্তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্বাচন বাতিল স্থানীয় নির্বাচন দলীয় প্রভাবমুক্ত ও জনবান্ধব প্রশাসন নিশ্চিত করা সহ নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের নানা প্রসঙ্গে মতামত দেন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে আসলে এটাকে বলা হয়েছে যে মানুষের ডিজিটালাইজেশন না বরং মানুষকে আর একটা ধোকা দেওয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশাসনের যারা বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বশীল হচ্ছেন ব্যাংক বিমার চেয়ারম্যান হচ্ছেন বিভিন্ন দপ্তরে ম্যাক্সিমাম লোকই তো বিএনপি জানাত মনের লোকজন এটা অস্বীকার করে ওই দেয় তো তারা যদি এই হাই বিকাশ করে আমি এখান থেকে ভাবতে চাই আমার ভবিষ্যৎটা কি আমরা কি রাজনীতি করব আমাদের শিক্ষকরা গত পনেরো বছর মানে অনেকেই পনেরো বছর ধরে যেভাবে তার রিক্রুটেড হয়েছেন বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কুলে প্রায় মানে এমপিও ভুক্ত স্কুলগুলোতে আমরা দেখেছি এটা সবাই অনেকেই রাতের ভোটের সহযোগী ছিলেন তারা এগুলো করেছেন যে আমরা এক্ষেত্রে আমাদের স্কাউটদেরকে ব্যবহার করতে পারি কি না আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ব্যবহার করতে গার্লস গাইড তারপরে স্কাউটে যারা আছে বিএনসিতে যারা আছে যারা পলিউটেড হয়নি সেইভাবে বক্তব্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় নির্বাচনের সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে নির্বাচন পরবর্তীতেও যদি অভিযোগ আসে তাদেরকে আইনের আওতায় ও জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে আর যে নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করবে না সেটি সংবিধান লঙ্ঘনকারী নির্বাচন আসুন আমরা সবাই মিলে একত্রে কাজ করি আমরা যদি সবাই মিলে একত্রে কাজ করি যেমনি আমরা এই পাশেই পাশেই অগাস্টের আগে আমরা একইভাবে সবাই দলমতের বিশ্বাসে সকলেই কিছু কিছু সাতটা নেশি মহল ছাড়া যে কাজ করেছে সম্মিলিতভাবে আসুন আমরা সবাই মিলে নির্বাচন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করার চেষ্টা করি কার্যকর করার চেষ্টা করি যাতে আমাদের একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়ায় নির্বাচন কমিশন গঠন সংস্কারের পর সংস্কারের আগে এটা চিকেন অ্যান্ড এগ প্রশ্ন 
তো আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত আমার ব্যক্তিগত মতামত এখন ইলেকশন কমিশন যদি করতে যান তাহলে কিভাবে করবে আগে সে সেই ব্যবস্থা আগের ব্যবস্থা ভেরি ফল্টি ভেরি ফল্টি যে কারণে এগুলো নিয়ে আমরা সুজন আমরা অনেক কথা বলেছি আইনটা করতে হবে কিন্তু ওই আইন সঠিক আইন না ওই আইন অনেক এর মধ্যে সমস্যা আছে যে আইনটা করা দরকার এখন যদি ওনারা সর্বাগ্রে সেই আইনটার সাজেশন দেন দ্যাট ক্যান বি ডিসকাস অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি আর এখন আইন করতে তো অসুবিধা নেই বক্তারা আরও বলেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যেমনি রাজনৈতিক ঐক্যমত্য প্রয়োজন তেমনি গণমাধ্যমকেও নির্বাচনের সঠিক তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন বাংলা ভিশনের ডাইরেক্টর ফিনান্স আশরাফ উদ্দিন আহমেদ এফ সি এর স্মরণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল হয়েছে শনিবার বাতাসোর বাংলা ভিশন কার্যালয়ে এই মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয় এ সময় মরহুম আশরাফ উদ্দিন আহমেদের কর্মজীবনের কথা স্মরণ করেন বাংলা ভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল হক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন তারা বলেন বাংলা ভিশন এগিয়ে নিতে আশরাফ উদ্দিন আহমেদ নিরলস পরিশ্রম করেছেন ব্যক্তি জীবনে সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি পরে আশরাফ উদ্দিন আহমেদের রুহের মাহফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় দোয়া অনুষ্ঠানে বাংলা ভিশনের কয়েকজন ডিরেক্টর মরহুমের দুই ছেলে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান সহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন গত শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বেসরকারি একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বাংলা ভিশনের পরিচালক আশরাফ উদ্দিন আহমেদের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন ভারত দেখাতে চায় বাংলাদেশে উগ্রবাদ চলছে ফ্যাসিস্ট শক্তি রাজপথ থেকে বিতাড়িত হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব হয়েছে এবং অপপ্রচার চলছে শনিবার দুপুরে রংপুরের বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক উদ্বোধন শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি এ কথা বলেন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি এদিকে বিকেলে নগরীর ধর্মসভায় শারদীয় দুর্গোৎসব পরিদর্শনের পর গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম তিনি জানান মনের ক্ষত দূর করতে বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবর্ধনা বয়কট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদ হত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনার সরকারের অনুসারী শিক্ষকরা সংবর্ধনা পাওয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযুক্ত শিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না শহীদ আবু সাইদের আত্মা শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তিন ভর নানান আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন উপদেষ্টা নাহিদ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে যে যেই সেই মঞ্চ থেকে যে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের দোষর শিক্ষক রয়েছে তারাও সম্মাননা গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষার্থীরা এটি মেনে নিতে পারে নাই ফলে শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি জানিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই একই মঞ্চ থাকে আমি কোনো সম্মাননা নিতে পারি না তাই আমি সেটি প্রত্যাখ্যান করেছি এবারে খেলার সংবাদ ফুটবল বাফুফে নির্বাচনে সিনিয়র সহসভাপতি পদে হতে যাচ্ছে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইমরুল হাসানের প্রতিপক্ষ হলেন তরফদার রুহুল আমিন সভাপতি পদে তাবিদ আওয়ালকে লড়তে হবে আরও তিন প্রার্থীর বিপক্ষে সাব্বির মানিকদের মতো তারকা ফুটবলাররা দাঁড়িয়েছেন সহসভাপতি পদে মনোনয়নপত্র বিক্রির শেষ দিনের তেত্রিশটি সহ মোট বাষট্টিটি ফর্ম বিক্রি হয়েছে তিন দিনে তেইশ লাখ টাকার ফর্ম বিক্রি করেছে বাফুফে মানিক মাহমুদের রিপোর্ট চমকের পর চমক বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নির্বাচনে সভাপতি পদের প্রার্থীতা নিয়ে গুঞ্জন হয়েছে সত্যি ঘোষণা দিয়েও তরফদার রুহুল আমিন সরে দাঁড়িয়েছেন সর্বোচ্চ পদের প্রার্থীতা থেকে যদিও এই পদে তাফিদ আওয়ালকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে মিজানুর রহমানের পর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদওয়ান ও শাহাদাত জুবায়ের ঐক্যমতের প্যানেলে নির্বাচনের পক্ষে মত প্রার্থীদের ল্যাপটপ সংগঠক নয় মাঠের সংগঠকদের চান বাফু পেতে বিগত সময়ে ফুটবল ফেডারেশন ডিএফএ সৃষ্টি করে ফুটবলকে ধ্বংস করে দিয়েছে সভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়েছি এবং সহসভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়েছি আমরা চাই যে তাবি দেওয়ালের মতো মানুষও থাক আমরাও থাকি ল্যাপটপ সংগঠন থেকে 
নির্বাচনে সবচেয়ে বড় আলোচনা সভাপতি পদে লড়াই থেকে তরফদার আমিনের সরে যাওয়া তবে নির্বাচনে থাকছেন তিনি সিনিয়র সহসভাপতি পদে ইমরুল হাসানের বিপক্ষে করবেন ভোট যুদ্ধ এই দুজনের সাথে লড়বেন নারায়ণগঞ্জের মোহাম্মদ মনির সাইপ্রটেকে সম্মানিত ব্যবস্থা করা পরিচালক তরফদার রুহুল আমিন ফুটবলের সাথে ছিলেন আছেন এবং ফুটবলের সাথেই থাকতে চান সেই জন্য উনি আজকে ওনার পক্ষে আমরা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ফর্ম কিনেছি এই সিনিয়র সহসভাপতিও একটা ভাইটাল পোস্ট তো আমারও কিছু শিখার একটা প্রয়োজন আছে তো এখানে আমি তো হেভিট প্রার্থী না কিন্তু আমি এখানে কোনো নিগোসিয়েশন করতে রাজি না এবারে ভোটে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সহ সভাপতি পদে নির্বাহী কমিটির চারটি পদের জন্য লড়বেন সাব্বির কানন রূপু মানিক ইকবালের মতো তারকা ফুটবলার সহ বারো জন কাজী সালাউদ্দিনের আমলে নির্বাচন করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন অনেকেই আমি কারো সমালোচনা করতে চাই না ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চাই ভবিষ্যতে যাতে বাংলাদেশ ফুটবল একটা জায়গায় পৌঁছতে পারে আমি জানি অনেক অবকাঠামোগত অনেক সমস্যা রয়েছে আমরা এখনো প্যানেল নির্ধারণ করি নেই প্যানেলটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছি যে একটা প্যানেল হয় তাহলে ফুটবল যেন মঙ্গল আছে আর যদি ভিন্নভাবে প্যানেল হয় যেভাবে ভোট ব্যাংক আমরা কিনতে হয় এই প্রক্রিয়া গেলে ফুটবলার ডেভেলপমেন্ট করবে না ফেডারেশনের কাজ করার জন্য মেম্বার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কোনো পোস্ট না যারা কাজের লোক তারা যে কোনো জায়গা থেকে কাজ করতে পারে নারী প্রার্থী দেয় মাহফুজ আক্তার কিরণের একক আধিপত্যে এবার ভাগ বসিয়েছেন আরও দুজন টেকনিক্যাল কমিটিতে থেকেও কাজের সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ ডেইজি জাফরের টেকনিক্যাল কমিটিতে যেটা ছিলাম সেখানে ওনাদের নিশ্চয়ই কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা ছিল শুধু মিটিং এ করেছে কোনো কাজ করেনি আমি নির্বাচনে পরে কাজ করতে চাই কারণ ও একটা মেয়েকে খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে হলে একটা গাছকে যেমন পানি দিতে হয় যত্ন নিতে হয় ওই প্লেয়ার পিছনে আমাকে যত্ন নিতে হবে মেয়েরা ছেলে দিচ্ছে ভালো অবস্থানে আছে আমাদের নির্বাহী কমিটির পনেরোটি সদস্য পদের জন্য মোট তেতাল্লিশটি মনোনয়ন পত্র বিক্রি হয় টোটাল বাষট্টিটি ফর্ম বিক্রি করেছি সভাপতি পদে সর্বমোট চারজন সিনিয়র সহ সভাপতি পদে তিনজন মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখ আগামী চোদ্দ ও পনেরোই অক্টোবর কিনেছেন তাবিদাওয়াল মানিক মাহমুদ বাংলাভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব ক্রাউন সিমেন্ট শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উৎসব করার মতো নতুন বাংলাদেশ যান ডক্টর ইউনুস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন বিসর্জন আজ মণ্ডপে মণ্ডপে বিষাদের ছায়া মন্দিরের জায়গা ফিরে পেয়ে মতিছিলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছ্বাস সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা ভোটে যত দেরি সংকটের তত সংখ্যা বিএনপি নেতাদের নির্বাচনের সময় সকল মন্ত্রণালয়কে ইসির অধীনে নেওয়ার তাগিদ বিশিষ্ট জোকদের এ ছিল এখনকার মতো পর সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ